പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരു നിലയും പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് സംടൈംസ് വി റിയലൈസ് അവർ പവർലെസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒട്ടും ശക്തിയില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനത്തെ അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവിന് നേരെ ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ശത്രുക്കൾ ഒരു കൂട്ടമായി ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം കൂട്ടർ ഒരു എതിരെ വരാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് അത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിലാണ് യഹോഷഫാത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഈ ഭയം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭയം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ ആ ഭയം വന്നപ്പോൾ അങ്ങർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഐ എം സോ പവർലെസ് വി ആർ സോ പവർലെസ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഇല്ല ഈ വരുന്ന വലിയ സൈന്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഉള്ള സത്യം അങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ വെൻ വി റിയലൈസ് ആൻഡ് വെൻ വി കൺഫേസ് ദാറ്റ് വി ആർ പവർലെസ് ഇൻ അവർ സെൽഫ് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ശക്തി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയോ അത് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഇത്രക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നേനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ശക്തി ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ശക്തി ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ശക്തി തന്ന് ദൈവം വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ബ്ലസ് ഇസ് ദ ഡെസ്പ്രേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാച്ചസ് ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ് അല്ലേ ആ ഡെസ്പ്രേഷൻ ആരുടെ കൈയ്യിൽ കയറി നമ്മൾ പിടിക്കും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും മുങ്ങിത്താഴാം മാ താഴ്ന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആ കച്ചിത്തുരുമ്പ് അല്ലാത്തപ്പം കച്ചിത്തുരുമ്പിന് ഒരു വിലയില്ല പക്ഷെ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നവൻ ആ കച്ചിത്തുരുമ്പ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അട്ടർ ഡെസ്പറേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അട്ടർ ആ പവർലെസ് കണ്ടീഷനാണ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ക്യാച്ചസ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് കർത്താവിൻ്റെ കൈയ്യെ കയറി പിടിക്കും ഇനി എനിക്കിനി ആരും ഇല്ലപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പിടി ഫോം ഇസ് ദ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ലീപ്സ് ഫ്രം ഡിസ്പെയർ ഡെസ്പെയർ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അവശനാണ് എനിക്കൊന്നും നിവർത്തിയില്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ആരിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ കർത്താവിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോൺ വറി കർത്താവ് പറയും ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഇന്നലെ രാവിലത്തെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നൊരു ദൈവദാസൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെ ഇഷ്ടം എന്നെ തൊട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു ഓട്ടോ ഓടുകയാണ് നമ്മുടെ യാക്കോബ് ആൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് പത്തിരുപത് വർഷം പോയി വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാം സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടി ഭയങ്കര ടാക്ട്ഫുള്ളാണ് ഇദ്ദേഹം പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതി ഓടണ്ടി വന്നു ഓടുമ്പോൾ പുറകെ അമ്മായിപ്പം പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നൊരു സംശയം ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പണ്ട് പിണക്കിയിട്ട് പോയ ചേട്ടൻ അവിടെ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് തടിയന്മാരുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പേടിയായി പേടിയായി ഒരു പോയിൻ്റ് ചെന്നപ്പം അങ്ങേര് വിധാ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പവർലെസ് അല്ലേ അവിടെ വെച്ചാൽ ദൈവം ഒന്ന് തൊട്ടതും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്നെ എനിക്കെന്നെ എന്നെ തൊട്ട ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ലൈബൻ ഹു ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ബോതേഡ് അബൌട്ട് ഈസ് ഓയിസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം പുറകെ വരുന്ന ഈ ലാവാനെയും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഈശോ ഈശോ എന്തോ ഏശാവിനെയൊന്നും ദൈവത്തിനൊരു വിഷയമല്ല ഗോഡ് ഇസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ജേക്കബ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഈ യാക്കോബനെ ഇടം കുഞ്ഞ എനിക്ക് നിന്നെയാണ് വേണ്ടത് നീ പേടിച്ച് ആരെ ഓടുന്നോ നീ ഇത് ആരെ പേടിച്ചാണ്ട് നിൽക്കുന്നോ അതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയമല്ല എൻ്റെ വിഷയം നീയാ ഇന്ന് നമ്മുടെയും പ്രശ്നം എന്താ നമ്മൾ പുറകിൽ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നോക്കുക മുന്നിൽ ഇനി എന്താവുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു പുറകിൽ വരുന്ന ലാവാനെ നീ നോക്കണ്ട മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യേശാവിനെ നീ നോക്കണ്ട നീ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്ക് കാരണം ദൈവം നിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് തൊട്ട് നിൻ്റെ പേര് മാറ്റി നീ ആരാവണമെന്ന് ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു അതാക്കാൻ പോവാ ദൈവം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ലാഭം പുറകെ വരും ഈ അവിടെ യേശാവ് കാത
എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ട്രക്കുകൾ കൊണ്ട് നാ അവശിഷ്ടം മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ചുമന്ന് മാറ്റി ഒടുവിൽ ആ സ്ഥലത്തിനൊരു പേരിട്ട് എന്താണെന്നറിയാം ഗ്രൗണ്ട് സീറോ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു സ്തംഭം ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു അവരുടെ അമേരിക്കയുടെ വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു ഈ ഈ കെട്ടിടം പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് അതെല്ലാം അവിടെ ചുമന്ന് മാറ്റിയപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സീറോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് അഭിമാനമെന്ന് തോന്നുന്നതും നമ്മൾ എന്തോ ആണെന്നോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്നോ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സക്സസ് ഇതിനെയൊക്കെ ദൈവം ഒരു അറ്റം തൊട്ട് പൊളിച്ചു തുടങ്ങും പൊളിച്ച് ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താക്കും ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആയ എളുപ്പമുണ്ട് ദൈവത്തിനടുത്ത് പണി ചെയ്യാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എത്തിയിട്ടില്ല അതാ വിഷയം അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതമായാലും നമ്മുടെ കുടുംബമായാലും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയും എല്ലാം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്ന വേറെ ഒന്നിനുമല്ല ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂലി ബ്രേക്കിംഗ് അവർ ഫോൾസ് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്കെല്ലാം ചില ഫോൾസ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ചില വ്യാജ സുരക്ഷിതത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ദൈവം അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ലേ ഞാൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നോ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കഴിവെന്ന് തോന്നുന്നോ എനിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പിടിപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദൈവം പതുക്കെ പൊളിച്ചു തുടങ്ങും ഗോഡ് ഡസ് ഇറ്റ് സ്ലോലി ഒറ്റയടിക്കും ദൈവം ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ ഗോഡ് ഡസ് ഇറ്റ് സ്ലോലി സ്ട്രിപ്പിങ് യു ഫ്രം ദ തിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് യു ട്രസ്റ്റ് നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോന്നിനെയും പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവ മുറിക്കും നീ ആശ്രയിക്കുന്ന ഓരോ കൊണ്ടയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ശാഖകളും എന്ത് ചെയ്ത് മുറിച്ച് 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 നിനക്ക് പിന്നെ പിടിക്കാൻ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊണ്ടയിലും പിടിക്കാനില്ലാതാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊത്തോന്ന് താഴെ വീഴും കാരണം നീ കഴിയുന്നിടത്തോളം എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പം നിനക്ക് ഇനി പിടിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ മുറിക്കും ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ കയറി പിടിക്കുന്നത് യുവർ ഹെൽത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമായിരിക്കും ഒന്ന് പിടിക്കും യുവർ ജോബ് നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ അറിയുന്ന പിടിക്കും ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ വലിയൊരു ഫാറ്റ് സം കവറ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം തീയതി പോകുന്ന പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഇനി എന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ സ്ലിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂടാതെ ഈ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വേദനയുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഞങ്ങളത് എടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളും എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ പോയി ഡെസ്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ അടുത്ത ആളിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര മര്യാദ ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ എഴുതി വെക്കുമല്ലേ മെമോ യോ മണി ഒത്തിരി പണമുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിലൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു സൗരം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പരുമതി പൂജ്യങ്ങൾ കുറയാൻ ഒരു കൊച്ചും നോണൽ പക്ഷേ എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോവൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു പൂജ്യം കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ലോൺ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി ആദ്യം വലിയ ഗമയെ പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എക്സൈഡ് ചെയ്ത് ഇനി രക്ഷയില്ല ഇനി വേണേൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കോണം സംഭവം എവിടെ തുടങ്ങിയത് ഒരു പരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരു ഒരു കുരു മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി യോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരെ തൊടും യോ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ ഭാവി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഐ ഹാവ് മൈ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ മൈ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കൊള്ളാം യോ ഡ്രീംസ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യോ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ദൈവം അതേ കരി തൊടും യുവർ സ്പൗസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ചിലപ്പം വിട്ടച്ചു പോയെന്നിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എൻഡ് ഈവൻ യുവർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെലായി ഇൻ റൂയിൻസ് ചിലപ്പം ദൈവം ഇതും കൂടെ കയറി
പക്ഷെ നോക്കിയേ എത്ര അമ്മമാർ എത്ര അപ്പന്മാർ എത്ര സഹോദരങ്ങൾ മൂത്തത് കളയതും എത്ര മക്കൾ അപ്പന്മാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോയി അമ്മമാർ പോയി സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പോയി മക്കളും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ശരി അതൊക്കെ പോയെങ്കിൽ നണ്ട വേറെ വീണ്ടും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ പട്ടണത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു ഞാനിത് സിമ്പതിക്ക് വേണ്ടി പറയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഗോഡ് മേ ഈവൻ ടച്ച് എവ്രിത്തിങ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പോയി കിട്ടാനില്ലല്ലോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളി പറയുക നമ്മളങ്ങോട്ട് മാറുമ്പം തിരിയുമ്പം പറയും പാർട്ടി അറിയാം അവർ വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷേ അവിടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ആയാലേ പിന്നെ അടുത്ത പണി നടക്കൂ അതിലെന്തെങ്കിലും അവിടെ ബാക്കി ഇന്ന ദൈവത്തിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പണി അതും കൂടെ അങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞേ പറ്റൂ ഈ ദിവസങ്ങൾ സഭയായിട്ട് നമ്മളെ അതുപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റട്ടെ അപ്പോഴാണ് യോഹോജാഫാത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വി ഡോ നോ വട്ട് ടു ബട്ട് അവർ ഐസ് ആർ അപ്പോൺ യു അതാണ് വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്കലേക്കാകുന്നു ദാറ്റ്സ് വെയർ ഗോഡ് വോണ്ട്സ് യു ടു ബി അവിടെ ആ ദൈവം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ഓഫ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹി വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ടേക്സ് ദൈവത്തിന് ഒരു താക്ഷണ്യമില്ല ചിലപ്പം ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രിങ്കിങ് പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി വേദന നമുക്കുണ്ടാക്കി തരും ഒത്തിരി നിരാശ നമുക്കുണ്ടാക്കി തരും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് യു ടു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചില വേദനകളിലൂടെ നമ്മളെ ദൈവം കടത്തിവിടും ചില നിരാശയിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവം കടത്തിവിടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയാണ് ബ്ലസ് ഇസ് ഓർ സെൻസ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എസ് ദി എനർജി ഓഫ് എ ഡെസ്പറേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെ ഡെസ്പറേറ്റായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എനർജി എനിക്ക് തരുന്ന തരത്തിൽ എനിക്കൊരു അട്ടർ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ വന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അതിനെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യവാന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയോഷഫ് അതിൻ്റെ ആരും അറിയാം ഈ ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോഴും അതിന് മുമ്പും അത് ആ ക്രൈസിസിലും പിന്നീടും അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാം ആ രാജാവിനോട് എൻ്റെ പൊന്നു പോലെ നീ യാതൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡപ്പ് എഴുന്നേക്ക് അല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നീ ഉറച്ച് നിൽക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് നേരെ നിൽക്കുക ആദ്യം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ പോരാടണ്ട അതിങ്ങനെ വിട്ടേരെ അടുത്തത് നാളെ നീ എതിരെ പോകണം കേട്ടോ ഈ ശത്രുവിന് നേരെ നീ നേരിടണം അയ്യോ അതാണല്ലോ പ്രശ്നം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പേടി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാരും പറഞ്ഞു നേരെ പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എതിർക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാര് പറഞ്ഞു അത് വിട്ടേര് അതിൻ്റെതാ അപ്പം എങ് പോയി എന്തോ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ പാട്ട് പാടണം സ്തുതിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞു പാടാം ഏത് പാട്ടാ പാടേണ്ടിയ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അല്ലേ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ആ ഒറ്റ കോറസ് പാടിയാൽ സ്റ്റാൻസ് ഒന്നും പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രശ്നം പാട്ട് മൊത്തം അങ്ങ് പാടും യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ഇത്രയും പാടിയാൽ മതി രണ്ട് വരി ഈ രണ്ട് വരി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ഒരു വലിയ വിജയം അവർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ ഗോഡ് കേവ് വിക്ടറി ടു ജഹോഷ ഫാത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ജഹോഷ ഫാത്ത് വൺ ഓവർ ദി ഹിസ് എനിമീസ് എന്നാണ് ഹൗ ഡിഡ് ഈ വിൻ ഡിഡ് ഈ ഫൈറ്റ് നോ ഇതാണ് വിഷയം നമ്മളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജയം തരും പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അട്ടർ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ദൈവത്തോട് സമ്മതിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അർത്ഥാവേ എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാം വയ്യ ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാം വയ്യ എന്ന് ദൈവത്തോട് സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്ന വലിയൊരുകൂടെ ഉണ്ടോ
അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഒറ്റ നമ്മളെ അതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ് മേ ടേക്ക് യു ത്രൂ സം പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വേദനയിൽക്കൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇന്നൊരു വേദനയിൽക്കൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ കണ്ണടച്ചാട്ട എല്ലാവരും ഐ യു ഗോയിങ് ത്രൂ സം പെയിൻ ഇൻ തമിഴ് തകർന്ന ഓട ഓടിക്കുകയില്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹി വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക് എ ബ്രൂയിസ് റീഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ അത് പലപ്പോഴും നമുക്കത് അറിയാത്തൊരു കാര്യം ബലമില്ലാത്ത ഒരു 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 ചെടിയാണ് അതൊരു നല്ല കാറ്റടിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ചാഞ്ഞു പോവും പക്ഷേ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിരിന്ത നാണലൈ മുറിയാതവർ മങ്ങി എരിയും തിരിയായി അണയാർ മങ്ങി എരിയ ഈ തിരി കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല അത് മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ പുകയുന്ന തിരിയുന്ന ഈ പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോയ്സൻസ് അവിടെ എല്ലാം പുക ഞാ ആര് കണ്ടാലും ഇതിനെ അങ്ങ് ഊതി കിടത്തത്തേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ ആ പുകയുന്ന തിരി പക്ഷെ എൻ്റെ കർത്താവ് ആ പുകയുന്ന തിരിയെ ഊതി കിടത്തുന്നില്ല അതിനെ ഊതി കത്തിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് പുലമ്പലൈ കളിപ്പായി മാറ്റുവർ പുലമ്പൽ ഞാൻ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് മാറ്റി വിടുതലൈ ദൈവം എന്നെ യേശു എൻ്റെ യേശു എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരുന്നാട്ട് ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ പുകഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ കത്തി നിന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മങ്ങി 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 ഇപ്പം പുകയായി ഇവിടം തൊട്ട് അതിനെ ഊതി കത്തിക്കാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തന ഒന്ന് ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാട്ട ഒന്ന് ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നൊന്ത് പെറ്റ ഒരു അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് മരിക്കാൻ കിടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി എനിക്കത് കാണണ്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പം മരിക്കും ദാഹം കൊണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ എനിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന അമ്മ ശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഇരുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതാ ഹാഗാറിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഹാഗാറിൻ അഴുകുരൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കരച്ചിൽ ആ കരച്ചിൽ എൻ്റെ ദൈവം കേട്ടു എൻ്റെ ദൈവം ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു അവിടെ ഒരു നീരവറവ് തുറന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവിക്കുവാനാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിനൊരു പേരുണ്ട് ഏൽ റോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണുന്ന ദൈവം 
എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ അപ്പൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ മാറിയിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ യാമത്തിലിരുന്ന് കരയുമ്പം നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ നിരാശയോടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ മനം തകർന്നുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഞാൻ കാണുന്നു നിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണുന്നു ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആര് തടയുമെന്നാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നെൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് തടയാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ ഭാവിയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് വായി തുറന്ന് എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ അങ്ങ് കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം അങ്ങ് കണ്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൽ കർത്താവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ദൂരമാറി നിൽക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്ന് ഭയപ്പെടണ്ട കരയണ്ട ഭ്രമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് കർത്താവെ ഓരോരുത്തരുടെയും നീ തൊട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാം നിന്റെ കരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടിരിക്കാലോ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്